वचनाद्वारे आपल्या जीवनाची घडण किंवा एक प्रगती आपल्या मध्ये उत्पन्न होऊन विशेष प्रार्थना करूया आमेन पाच अध्याय वचन तेरा पासून सुरुवात करूया तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहे आता आपल्या प्रत्येकाला एक परमेश्वरी बनवलेलं आहे किंवा एक निवडलेलं आहे तर आपल्याला मिठासारख एक चव आणि स्वादिष्ट म्हणून परमेश्वरी निर्माण केलेलं आहे आता जर तुम्ही भाजी बनवतात आणि भाजीमध्ये पहिलं रस काढून चाकून बघतात तेव्हा तिकडे काय बघतात चव बघतात तर ती मसाल्याची चव लागते का भाजी काय टाकले त्याच्यामध्ये त्याची चव बघतात मिठ्याची चव बघतात आणि मीठ असं एक चांगले गोष्टी आहेत कि त्या सगळ्यांना एक मत करून ठेवते जर एका मिठाद्वारे तुम्ही जर मासली टाकली असेल तर त्या मासलीला पण चव येईल त्याच्यातून तुम्ही जर पाणी टाकलाय मसाला टाकलाय तरी त्या मिठातूनच तुम्हाला त्याच तर भले तुम्ही किती काय काय मटेरियल टाका परंतु त्याच्या सगळ्यांना सांभाळून घेणारा ती म्हणजे मीठ आहे तस प्रभूने आपल्याला एक मिठाप्रमाणे चांगल्या माणसाच्या जीवनामध्ये एक चव स्वादिष्ट म्हणून परमेश्वरी ठेवलेली एक शक्ती आहे आता ही चव कशी आहे आता आपण बघायची चव म्हणजे काय हरिया प्रत्येक खाऊन बघतो ती कस आहे तस ही चव अशी आहे की देवाने आमच्या प्रत्येकाने एक स्वभाव दिलेला आहे या स्वभावाला म्हणतात चव ना आता तुम्ही बघा जर मीठ टाकलं नाहीये तर त्याला चव लागत नाही तस ज्या माणसामध्ये चांगला स्वभाव नाहीये त्या माणसाची चव गेलेली आहे ज्या माणसाला स्वभावाने चांगला आहे त्याला चव लागते चव वस्तू खात राहते तस जो मनुष्य चांगला असते त्याच्याकडे मनुष्य जास्त धावत 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 राहत असतो हरिया म्हणून युहान पंधरा बारा मध्ये या चवीच उत्तर येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी दिलेलं एक गिफ्ट आहे जस मी तुम्हावर प्रीती केली तशी तुम्ही एकमेकावर प्रीती अशी माझी आहे हरिया म्हणजे हा चव आहे आता येशू ख्रिस्ताची चव दुनियावर पसरलेली एखाद खाण्याच एक पदार्थ बनवतात आणि ते पदार्थ बनवल्यानंतर ती चव अख्या दुनियामध्ये पसरते हरिया परंतु ती खाणं आहे त्या खाण्याची चव फक्त तात्पुरती असते पण ख्रिस्ताच्या वचनाची ज्या माणसाला चव लागली ना ती एक एक वचन एवढं खायला वाटणार की विचार करू शकत नाही ती चव एवढी स्वादिष्ट आहे तर स्वत्र सहित मध्ये एकशे एकोणीस अध्याय एकशे शहात्तर वचनाची याला एवढी चव लागली तो लिवित 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 एकशे शहात्तर वचन पर्यंत तो लिवायला लागला तत्पर्यंत त्याला त्याचं देवान कम्प्लिटली बाजूला गेलं होतं एवढी त्याला चव लागली तो खातो बस खातो बस खातो बस बरेच लोक सांगतात मटनाने चांगलं जेवण जाते हालरिया ज्या माणसाच्या पोटाला भूक लागते त्याच्याने जास्त जेवण जात असते हालरिया तुम्ही मटन घ्या आणि त्याच्यामध्ये हे करू नका मीठ टाकू नका किती चव लागते तर किती खातात बघूया हालरिया पण मीठ टाकलं असेल तर त्याला चव आहे तसं ख्रिस्त आमच्यामध्ये उतरलं असेल तर आम्हालाही चव येईल 
नाहीतर त्या चवीचा आपल्याला काहीच उपयोग होत नाही म्हणून इव्हान पंधरा चार सात वचन दिलेलं आहे आम्ही त्याच्यामध्ये राहिलं तो आमच्यामध्ये राहील तेव्हा ती चव येते अरे या आता मीठ आहे तर लोकांनी चव येते तर नुसतं मीठच खाल असत परंतु मीठ नुसतं एकटा खाऊ शकत नाही कारण तेवढं खायला तुमच्या जीवनामध्ये मुश्किल आहे जर ज्या माणसाला पोटामध्ये विष पिलं असेल तर मीठाचा पाणी टाकला तेव्हा ती मीठ जास्त खाल्यावर उलटी करते अरे या मग त्याचं विष सगळं उतरून जाते अरे या आता त्याला उलट्या करण्याच एकच औषध आहे ते अरे या कारण मिठाचा पाणी जास्त पिला तर ताबू टोप काय करते उलट्या करते अरे या मग आता मिठाचा कारणपणा कशाने आणावा ते पुढे विचारते जर मिठाचा खारटपणा गेला तो खारटपणा त्याला कशाने आणता येईल काय ते पुढे ते बाहेर फेकले जाऊन त्याचा कसलाच उपयोग अरे या मग आता तुम्हाला ना मला ज जीवनामध्ये दिलेले मार्ग आहेत आणि हे मार्ग जर आम्ही आत्मसत केले नाही तर शेवटी त्या माणसाची परिस्थिती माणसाच्या पायाखाली चुडवलं जात अरे या म्हणजे त्यांना चांगलं नाव नाही त्याला चांगलं स्वभाव नाही त्याला चांगले गुण नाही त्याला चांगले अनुभव सुद्धा नाही अरे या जे अनुभव येशूने आम्हाला दिल्यात त्याच्याकडे आपलं लक्ष लागलेलं पाहिजे अरे या बघा प्रत्येक माणसाला चव आहे आणि प्रत्येक माणसाची चव जात असते म्हणून देवाने कधी कधी आपल्याला पण दिले बास मला तोंडाला चवच नाही मग तो जेवण किंवा काय खात नाही ना तसं परमेश्वराच वचना बाबतीत तसे दिलेले नियम आहे अरे या मग ही चव आणण्यासाठी आम्हाला प्रभूची गरज आहे आणि प्रभू असेल तर आम्हाला चव येईल एखादा माणूस तुमचा द्वेष करेल हा तुम्ही प्रार्थना करायला लागले काय करायला तो द्वेष करेल पण घाबरू नका तुम्ही त्यासाठी प्रार्थना करा तो आज द्वेष करेल पण उद्या तुमची स्तुती करेल का त्याला ते समजत नाही म्हणून तो तसा करतो अरे या मूड बघा याच्यामध्ये स्वतःशी त्रेपन्न दे एक वचन आणि चौदा दे एक वचन मध्ये दिले मूड आपल्या मनात म्हणते देव पण नाही अरे देवाने तुला निर्माण केलं देव पण एक दिवस एक माझा मित्र भेटला असं सांगतो अरे कुणी देवाला बघितले देव आहे का अरे काम कर तोंड आणि नाक बंद कर आता सगळं तोंड आणि नाक बंद करायची वेळ आली की नाही देव आहे की नाही मग देवाची सगळी प्रार्थना सगळी स्थळ बंद ठेवली म्हणून लोकांचा देवावर विश्वास नाहीये म्हणून लोकांना देव दिसत नाही अरे या जर तुम्ही देवाशी एक रूप आणि एक नात जर बोलत असेल आणि त्यामध्ये राहत असेल तर देव तुमच्या द्वारे अनेक प्रश्नाची उत्तर तुम्हाला देण्यास तयार आहे म्हणून आम्हाला जर चांगलं कर्म करून देवाच्या वचनात जर वाढायचं असेल तर आम्हाला चांगलं जीवन जगणं गरजेचं आहे अरे या आता मी माझ्या चांगल्या मार्गात चाललो तर मला चांगले अनुभव आले अरे या आणि मी देवाचा हात पकडला आणि हात पकडून चालायचा प्रयत्न केला मला कळायला लागलं की देवाचा हात पकडल्यावर चांगलं मिळते या जगाचा हात पकडल्यावर नुकसान मिळते तेव्हामुळे माझं जीवन मला समजायला लागलं तेव्हा मी देवाचा हात पकडून देवा मागे लागला आणि या जगाचा हात होता तो सगळं सोडला अरे या आता तुम्ही आणि मी आहे आता माझ्या बरोबर चालले ते स्वर्गाबरोबर राहिले तर माझ्या बरोबर चालले नाही तेव्हा तो लोकाबरोबर राहिले कारण का त्यांनी स्वर्गाविषयीची शब्द कधी कानावर मनावर तनावर आणले नाही अरे या तुम्ही पाहिजे ते एकदा शोधून काढा चांगला काय अनुभव आहे आणि काय वाईट आहे अरे या देवामध्ये राहिल्यावर किती फायदे होतात आणि लोकांच्या सवासात राहिल्यावर किती फायदे होतात कोण तुम्हाला येशूकडे नेतो आणि कोण तुम्हाला येशूपासून दूर करतो हे बघा अरे या मी अनेक लोकांना एकच सल्ला देतो आता मी येशूच्या बरोबर चालला म्हणून देवाने माझ्या जीवनात सगळ्या गोष्टी पूर्ण केल्या मला वस्तूची गरज नाही मला कार्याची गरज आहे आणि मी कार्य देवाने मला दिले ते मला करणं गरजेचं आहे हरे आहे कारण चव जर आपल्याला पाहिजे म्हणजे मान सन्मान जर पाहिजे असेल तर देवाच्या मागे लागा हरे या म्हणून येशूने काय सांगितले मध्ये पाच दोन पासून शिकवलं तर बारा पर्यंत तिकडे हरे या 
आता हे पुढचं आपण बघतो पण त्या पाठीमागचं फार परत पहिलं गेलेलं आहे ना ते तुम्ही मागून बघायचं की हे पहिलं काय मग आला मग आता येशू ख्रिस्त असं चव कशाला देतो त्याला हल्दिया ना त्याच्यात उलट बारा वचन आण असं आहे ते ज्यांच आता तुम्हाला माहिती आहे की मी एवढं चांगलं काम करतो सगळ्यांना दिसते तुम्हाला पण दिसते पण तरी लोक तुम्हाला माझ्या विरुद्ध बडबड बडबड काय काय बोलणार मग तुम्हाला शिकायचं आहे मग तेव्हा आम्ही काय सांगणार उल्हासनगरला जाऊ शॉपिंग शॉर्टिंग घेऊन येऊ नाही ना उल्हास करा आनंद करा कारण स्वर्गात तुमचं प्रतिफळ हा इकडे नाही आम्हाला आम्हाला कुठे मोठं फळ दिलेलं आहे जर माझा परमेश्वर माझा ऐकतो आणि मी परमेश्वरच जर ऐकतो तर मला सगळ्यात श्रेष्ठ जीवन मिळालेलं मी असं समजतो कारण माझ्या पाप्यावर एवढं प्रेम परमेश्वरने केलं तर मला जो मला प्रेम देतो मी त्याच्याच मागे लागेल आणि जो मला प्रेम नाही देणं त्याच्या मागे कसं जाणार अरे रे हा जग मला काय देऊ शकेल मला सांगा आणि ख्रिस्त मला जर एवढं प्रेम देतो त्याच्या वचनात त्याच्या मार्गात आणि त्याच्या शिक्षणामध्ये जर मला एवढा सन्मान आणि किंमत देतो तर मला त्याच्या पाठीमागे लागणं मला काही मुश्किलता नाही अरे रे हा आपण या जगामागेच पण हे आपल्याला फायदा येत नाही म्हणून युहान बारा एकोणीस वचन दिलेलं आहे दुनिया काय आहे दुनियाच उत्तर काय आहे आणि दुनिया आपल्या पाठीमागे काय करणार आहे ना आपण परमेश्वरच्या पाठीमागे लागल्यावर आपण काय करणार आहे पुरुष एकमेकास म्हणाले तुमचं काही चालत नाही हे लक्षात आणा जे त्याच्या मागे चालले आजच्या काळामध्ये तसंच चालले बरेच लोक माझ्या मागे चालले आणि बरेच लोकांकडे लोक चालत नाही कारण का चालत नाही येशूचा प्रचार होतो येशूमध्ये आरोग्य आहे येशूमध्ये सामर्थ्य आहे येशूमध्ये शांती आहे येशूमध्ये अद्भुत गोष्टी आहे अरे या बघा एक योहान सोळा वीस नेहमी पाठ कर तुम्हाला किती दुःख आले ना तरी येशूपासून दोरू नका हो मी तुम्हाला एकच सांगतो जीवनामध्ये दुःखातून सुख करण्यासाठी येशू ख्रिस्तच आहे जिंदगीचा पहिला आणि शेवट प्रभू येशू आहे लक्षात ठेवा किती दुःख येऊ दे किती संकट येऊ दे बायबल मध्ये स्पष्ट दिले सोतरसे बत्तीस सहा जलाचा महापूर आला तरी घाबरू नका त्याला स्पर्श सुद्धा होणार मी माझ्या प्रभू मध्ये आहे ना तर प्रभू माझ्या बरोबर आहे मी नेहमी लोकांना एक शिकवतो आणि संधी देतो आणि मार्गदर्शक करून देतो आणि त्यांना शिक्षणाद्वारे पवित्र आत्म्याची ओळख पण करून देतो कारण जसा पवित्र आत्मा तुमच्या पाठीमागे कार्य करते ना तस तुमच जीवन आनंदित व शांतीत भरलेलं जात मी ख्रिस्ताचा स्वीकार करतो आणि ख्रिस्त माझा स्वीकार करतो मला काम दिले ख्रिस्ताने तर माझं कर्तव्य आहे ख्रिस्ताच्या वाणीकडे लक्ष देऊन त्याच्याप्रमाणे चालणं तुम्हाला जर परमेश्वर मिळाला तर परमेश्वराच्या कृपेमध्ये तुम्हाला शांती पण मिळेल अरे या बघा आपल्याकडे समजा एक हजार रुपये आहेत बरोबर तर हजार रुपयाने तुम्हाला दुसरे हजार रुपये कसे मिळवायचे त्याची खटपट करणार का हजार रुपये आल्यावर त्याची तुम्ही उडवण्याची तयारी करणार काय करणार मला सांगा आता हजार रुपये आहेत तर हजार रुपयातून मला काहीतरी पुढे करता आलं पाहिजे बरोबर मी पहिला हिस्सा देवाचे दोन शे रुपये काढून ठेवून देवा तुम्हाला ताकद दिली म्हणून मी हे तुमचा हिस्सा आहे बाबा आता मला आता माझ्याकडे हजारच रुपये नसते तर मी काय केलं असतं हरडिया मग देवाने दिलेत की नाही मग देवाच्या बाबतीत हरडिया आता काळ असा आलाय ना हा काळ असा आहे कि तुम्ही आता किती पेरणी करा हातात काही लाभणार नाही म्हणून राजे दुसरे पाच अध्याय जर वाचला ना त्याला कळेल मी नेहमी लोकांना शिकवतो नामानाच कोड गेजीला का लागल मग आम्ही जे देवामधले जगात उतरले ना तर त्यांची दुःख आम्हाला लागतात ना आम्ही येशूमध्ये उतरले ना तर येशूच सुख आम्हाला लागत असं असते ते 
म्हणून मी हरेक व्यक्तीला एकच संदेश देतो आणि एक शिकवतो की मला जर प्रभूने काही सांगितलं आम्ही रात्र दिवस प्रार्थना करतात तर काय तुम्ही आम्हाला फुशवीगिरी करणार की तुम्ही आम्हाला फोटो बोलून करणार तुम्ही आमच्याशी विरोध करणार आम्हाला त्याचा फायदा नाही स्वतःचं तुमचं स्वतःच ते नुकसान होत आता तुम्ही स्वतः नुकसानाचा भरपाई कुठून आणणार मला सांगा आणू शकता नाही आणू शकत देवा पलीकडे कोणताच व्यक्ती जाऊ शकत नाही माझ एकच आहे मी लोकांना त्याच्या वचनात नेण्याच काम करते आणि दुसरं वचन असं आहे की त्यांना स्वर्गासाठी काहीतरी करायला सांगते की तुला जायचं आहे ना तिकडे गेल्यावर काय खायचं असेल ते पहिलंच बरोबर ठेवू तुम्ही महिन्याचे वर्षाचे रेशन पाणी भरतील का नाही भरतात की नाही भरतात मग स्वर्गात जातील तेव्हा काय खाणार तुम्हाला काय वाटते आपली घर दार बंगले हे सगळे राहणार आहे तुम्हाला काय वाटते का असं हे राहणारी वस्तू आहे का नाही काहीच राहणार नाही मी आता एकोणचाळीस वर्षावर ज्याचा बरवासा आहे की खरोखर यात काहीतरी होणार आहे तर स्वतःच लोकांनी त्याच्यावर जास्त डिसिजन घ्यायचा तुम्हाला प्रत्येक वर्ष काय ना काय काय ना काय काय ना काय येत जाणार कारण मी बायबलच्या नियमानुसार किंवा वचनानुसार स्टडी केलेली आहे सगळं काय होते ते चाळीस चाळीस यावरच होत नोवाच्या काळामध्ये चाळीस दिवस चाळीस रात्र पाऊस आला येशू ख्रिस्ताने चाळीस दिवस चाळीस रात्र उपवास केले हरिया परमेश्वरच्या राज्यासाठी चाळीस 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 चाळीसचा सगळा आकडा आहे आणि ट्वेंटी आणि ट्वेंटी फोर्टी झालं ना चाळीस झालं मग दोन हजार वीस मध्ये ना सुरुवात झालं ना आता दोन हजार वीस ते दोन हजार साठ पर्यंत एंडिंगचं काम आता कसं होणार आहेत लोक काय केले मग ते चोवीस दे विकत घेतील विकतील आता ते चाललंय की नाही घर बांधतील बरेचशे बायबलचे आखे उतारणं आहेत सगळं करून देतील आणि त्यामध्ये सगळे गुंतून राहतील अचानक जलप्रया येईल तो कोणाला कळून देणार नाही म्हणून त्यांनी आता हे सुरुवात केले थोडी 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 पहिला ताप यायचा असेल तर थोडा खोकला अंग दुखेल काहीतरी होतो म्हणजे माणसाला आणि त्यानंतर समजते की काहीतरी मला आता त्रास होणार तसं हे आता सृष्टीमध्ये हळूहळू पाऊस पाठवत जाणार हे जलप्र यायचं त्या अगोदर लोकांना सांगतो आता पश्चाताप करा आता पश्चाताप करा संधी देतो प्रत्येक टायमाला संधी देतो निसर्गाच्या कोणत्याही गोष्टी आहेत त्या चांगल्या आहेत वाईट नाही तो परमेश्वर दयाळू आपल्या पुत्रांना प्रेम देत पण आजचं जे काळामध्ये नोहाच्या काळात जे जलप्रय आले ना तीच परिस्थिती आजच्या काळामध्ये आहे तर आता तुम्ही आणि मी काहीच सांगू शकत नाही मग ते चोवीस अध्याय वाचत त्याच्यात स्पष्ट दिले मार्ग तेरा अध्याय किंवा लोक एकवीस अध्याय हे सगळं पडणार मंदिर पडणार सगळं फुटणार सगळं सुशोभित माझ खूप असं वाटते की चांगलं चांगलं काम कसं करता येईल तर मी देवाला ते सांगतो मी अनेक लोकांना शिकवतो हलरिया लोकां फायदे काय व्हावे हे शिक्षण घ्या ज्या गोष्टीची तुम्हाला गरज आहे ना त्यासाठी तुम्ही तुमचं जीवन पहिलं मजबूत करा आता आपल्या इकडे बघा शाळा देवळं मोठी आपण सगळी बांधतो मग नाही का मोठमोठे आता आपलं केंद्र बांधलं हे केलं सगळं मोठं आहे सगळ्यांनी बांधलेले आहेत कोणाचा मी उल्लेख करू शकत नाही पण कोण असा बुद्धिमान आहे ना कोण असा माणूस आहे की तुम्हाला आजार पडल्यानंतर तुम्ही एक मोठं हॉस्पिटल मुंबईला जाण्या अगोदर इकडेच एक मोठं हॉस्पिटल बांधलं असतं ते हा माझा प्लॅनिंग तोच होता हॉस्पिटल बांधलं तर तुम्हाला पाप कबूल करायला मिळेल पश्चाताप करायला मिळेल तुमच्या सुखसुविधा वेळ जिथे एक लाख खर्च आहे तिथे पंचवीस हजार होईल कारण का तुमच्याकडे पैसा नाही म्हणून आणि खरोखर गरीब आहे तर त्याच्या आजूबाजूला जाऊन पहिले विचारलं जाईल की याच्या परिस्थिती कशी आहे तो सांगेल खरंच गरीब काही पैसा करता खोटं पण बोलतात बरेच लोक तसे आहेत तर त्यांना फ्री माझे प्लॅनिंग खूप मोठं आहे मला पैसा ना बिझनेस करायचं नाही आहे मला सत्य प्रकट करायचं आहे की देवाने दिलेलं ना ठीक आहे डॉक्टर हा सल्ला दिलाय ना तर डॉक्टर असे पण देवाचे सेवक आहे ते पण कार्य करणार आहे लोकांना मदत बिदत करणार आहे हल्या काही प्रेयरचे डॉक्टर लोक काय करतात ते प्रार्थनेला जातात ना तर शनिवारच्या दिवशी सेवा फुकट करतात त्या डॉक्टर फक्त मेडिकलचा पैसे त्यांनी खर्च करायचा काय असेल तर नाही तर ते तपासणी करणार ना त्याच्याकडे औषध देणार तरी एक पैसा नाही घेणार फुकट मध्ये तो दिवस शनिवारी त्याने ठेवलेला आहे म्हणजे असे पण लोक आहेत असे बरेच सेवा करणारे पण लोक आहेत त्यांना मदत करायची इच्छा आहे ते पण करणारे आहेत पण आपल्याकडे कसं पैसा नाही आहे माझी इच्छा खूप आहे चांगलं करावं हे करावं ते करावं ते करावं परंतु 
मी नेहमी शिकवलेला शिकलेला आहे केशुरी शिकवले मते सान प्रार्थना तुझ्या इच्छेप्रमाणे जर तुझी इच्छा आहे तसंच होत माणूस नंतर जरी देवाच्या घरी जरी गेला तर त्याला पहिले अगोदर पापांची क्षमा करण्याची संधी तरी त्याला पाच मिनिटं मिळेल त्या त्याच्या नावाने प्रार्थना पण केली जाईल की त्याचा आत्मा देवा तुझ्याकडे जाऊ दे सैतानाकडे नको त्याच्या पापांची क्षमा कर त्याला आरोग्य दे आणि त्याचा आत्मा स्वर्गापर्यंत पोहोचव हे सर्व आत्मे आपल्याला परमेश्वराच्या राज्यामध्ये न्यायचंय हालया आज बरेचसे लोक मृत्यू पावतात आणि मेल्यानंतर कुठे जिथे त्याचं मन आहे तिकडेच तिकडे राहतात ते ते स्वर्गाकडे जात नाही म्हणून आत्मा समर्पण करा हालया कारण स्वतः सिद्ध एकोणपन्नास अध्याय मध्ये दिलेलं आहे त्यानंतर थाटमाट करून काहीच फायदा नाही जो परमेश्वराने शिकवण दिले आणि त्याप्रमाणे चाललं तर तुम्ही प्रकाशित होते आम्ही देवाचे पुत्र आहे उत्पत्ती सध्या देवाचं रूप आहे मग आमचं रूप बिघडावं का आता बघा माणूस लग्नाला तोंडाला मेकअप बिकअप करून काय काय करतो का सुंदरता आहे आम्ही म्हणून ना ना असा काय सुंदरता नव्हता का किती सुंदर ती नव्हती का हे मनुष्य कुठे मत पडतो आकर्षित गोष्टी जास्त आहे माणसामध्ये आकर्षित गोष्टी जास्त आहेत पण मोहर बेजव मिळवणारे लोक कमी आहेत म्हणून देवामध्ये तुमचं जीवन आनंदित व शांतीत ठेवा पुढेच वचन सांगतो मग ते पाच अध्याय वचन सांगतात सांगते तुम्ही जगाचा प्रकाश आहेत हा आता प्रकाश म्हणजे कसा जिथे लाईट आहे तिथेच लक्ष दे जिथे चांगला व्यक्ती आहे त्याच्याकडे जास्त लक्ष दे कारण ती व्यक्ती चांगली आहे आणि ती चांगलंच करते डोंगरावर बसलेले नगर लपू शकत नाही दिवा लावून मापाखाली ठेवत नाही ते दिवपिणीवर ठेवतात म्हणजे तो तो घरातला सगळ्यांना तो प्रकाश देतो आता तुम्ही प्रेशी सोळा एकतीस जर एक तुम्ही विश्वास ठेवत असेल तर तुझ्या व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल मग तो सगळ्यांना प्रकाश देतो आता मी जर प्रभूच्या सेवेत आणि कार्यात आहे तर सगळ्यांना प्रकाश देणार सगळ्यांना वाटणार हा चांगलं काम करतो घरात गावात मिळणार मी मला लोकांनी मान द्यावा स्तुती द्यावा मी यासाठी माझ काम आहे देवाने दिले करा आणि चुप राहा कारण का सगळ्यांना ते गिफ्ट नाहीये हलनिया मला गिफ्ट दिले ते त्या सगळ्यांना नाही दिलं हलनिया मला जे निवडलं ते सगळ्यांना नाही आता गणना बारा दे मध्ये जेव्हा मोशीची परमेश्वरी तयारी केलेली होती त्याची बहीण त्याच्या विरोध कुरकुर करणार कारण ते लग्न केलं म्हणून तो बोलायला लागले तुम्ही लग्नावर अनेक लोकांचा विषय असते कुणी काय केलं तर बघतो पण त्याच्याकडे नवीन शंभर टक्के गुण जे आहेत ते बघत नाही हलरिया माणूस समाजामध्ये चुका जास्त शोधतो पण दुरुस्त शोधत नाही घरातला टीव्ही खराब झाला तर ताबो टोप मोबाईल खराब झाला तर ताबो टोप रिपेअरला पाठवते पण मनुष्य खराब झाला त्याला रिपेअरला कोण देणार नाही हा आजारी पडला तर डॉक्टरकडे ताबोटोप घेऊन येते परंतु तो पापात आहे गाणीत आहे नाशामध्ये त्याला रिपेअर करणार नाही आता योहान मध्ये पाच अध्याय मध्ये बघा एक मनुष्य पापी होता त्या घरच्या लोकांनी त्याला उचलून आजारी पडल्यानंतर नेऊन ठेवला त्याला अडतीस वर्षापासून तो आजारी होता परंतु येशूला मात्र माहिती होत की याला मला वाचवणं याला स्वर्गात न्यायचं आहे त्यांनी त्याच्याकडे आला आणि त्याला बरं केलं आणि सांगितलं तुला बरं होण्याची इच्छा आहे का कोणते माझा माणूस नाही पण मी तुझा माणूस आहे ना हालरिया तो आला की नाही आला त्याला प्रेमाने जिंकला की नाही पण त्याला सांगितलं हे बघ मी तुझ्या आता जोडीला आहे मी आता तुझ्या जोडीला आहे म्हणून मी तुला बरं करेन पण नंतर तू पापाच असे ना परत तुझ्या जोडीला कोण येणार म्हणून या पुढे पाप करू नको करशील तर पूर्वीपेक्षा तुझी हालत खराब हालरिया पहिल्यापेक्षा हालत तुझी सांगते खराब होईल का हालरिया कारण त्या परिस्थितीला त्याला जायला नको हालरिया कारण आपण एका चुकीच्या रस्त्याला जायला लागलं तर चूक आपल्याला कमजोर करते आणि आपण चांगल्या रस्त्याला गेलो तर ती चांगल्या गोष्टी आपल्याला चांगल्या ठिकाणी देत असते हालरिया मी नेहमी नेहमी लोकांना शिकवतो आता येशू ख्रिस्त जसं आहे तसं येशूने आपल्याला सेने वन चौदा बारा मध्ये माझ्या विषय माझ्यापेक्षा चांगले कर्म करू मग आता मला चांगली कर्म जर करायची आहे तर मी देवा बरोबर राहील तेव्हा चांगलं होईल ना तुम्हाला चांगलं वागायचं आहे चांगलं बनायचं आहे चांगलं करायचं आहे तर देवा बरोबर राहील तेव्हा 
तुमच्या कोणा एकाशी तरी उद्याची गॅरंटी देऊ शकतो का कोण मनुष्य गॅरंटी देतो उद्याची गॅरंटी देत असतो कोण नाही सांगू शकत कारण कोणाकडे गॅरंटी नाही पण मी तुम्हाला गॅरंटी दिली येशूच्या नावाने तुमच्या जवळ येशू क्रिस्त आहे ते उद्याची गॅरंटी दिली देतो कारण येशू बरोबर असल्यावर तरी कशी दे तुमच्या डोक्याच्या केसाला पण मी धक्का लागणार नाही तर शरीराला काय होणार आहे अरण्या मग प्रभूने आपल्यासाठी योजना दिल्यात मार्ग दिल्यात शिक्षण दिल्यात नियम दिल्यात ते शिकायचं मार्ग नव्वेचाळीस एखाद्या विश्वास असतो आणि त्याला प्रार्थनेतून आपण हळूहळू बाहेर काढतो तर बायबल काय शिकवते तुझं नुकसान होय तू त्याला बाहेर काढले म्हणून तुला पहिला मी पटका टाकेल आणि खोल समुद्रात टाकेल हे त्याचं हिताच आहे म्हणजे आपल्या प्रत्येकाना ख्रिस्तामध्ये जीवन हे पहिलं जगणं गरजेचं आहे जर आम्ही ख्रिस्तामध्ये जीवन जगतो आणि त्याप्रमाणे चाललेले नाही तर ख्रिस्त आमच्या बरोबर चालणार नाही कारण ख्रिस्ताच्या शिक्षणाला किंमत आहे त्याप्रमाणे तुमचा प्रकाश लोकांसमोर असा पडू द्या की त्याने तुमचे सत्कर्म पाहून तुमच्या स्वर्गाच्या पित्याचे गौरव करावे आता आपल्याला परमेश्वरी एक सत्कर्माची ओळख दिलेली आहे आणि ही ओळख जर आपल्या बरोबर असेल तर आपल्याला परमेश्वराची कृपा आणि सामर्थ्य भेटेल हरिया पण त्याने कसे इथले तुमची सत्कर्म पाहून परमेश्वर पित्याचे गौरव व्हावे आता जर हे गौरव आपल्याला मिळायचे आहेत ते कसे मिळणार हरिया सत्कर्माने मिळणार सत्कर्म चांगली कर्म चांगली कर्म आम्हाला मिळालीच पाहिजे आम्ही कर्म चांगली नाही म्हणून आमच्यात धर्म चांगला नाही आम्हाला धर्माची ओळख करायची ती कर्माद्वारे आणि कर्म मनुष्याला चांगला रस्ता देतो तेव्हा त्या कर्माने त्याला मार्गदर्शन करतो मी तुम्हाला खर खर सांगतो मी जे पुरते करतो माझ्यावर विश्वास ठेवणारा करीत आणि त्यापेक्षा मोठे करीत तो पित्याकडे चालला म्हणून आपल्या प्रत्येकानं दी गे गिफ्ट दिलेलं आहे म्हणून युवान आठ बारा कसे मी जगाचा प्रकाश आहे जो मला अनुसरतो तो अंधारात नाही चालणार तो परमेश्वराच्या राज्यातच चालणार जो येशूला स्वीकारतो तो पापात कधीच जाणार नाही आणि ज्यांनी येशूचा स्वीकार मनापासून केला नाही तो पापाच्या आरीत जाईल आर्या कारण परमेश्वर पापावर विजय मिळवणारा परमेश्वर आहे आर्या तर तोच विजय तुम्ही आणि मला दिलाय तर मी पण तोच विजय मिळवणार आणि क्रिस्ताच्या शिक्षणाकडे लक्ष देणार हरिया कारण लोकांनी फक्त निंदा ऐकलेल्या आहेत पण त्या व्यक्तीच्या हकीकत गोष्टी ऐकल्या नाही काय चांगला आहे आणि काय वाईट आता एखादा माणूस तो बराबर नाही यो बरोबर नाही तुम्ही सांगतात त्यांचं लोकांचं ऐकून पण आध्यात्मिक गोष्टी बाबतीत तुम्ही जर ऐकलं ना तुम्ही त्याप्रमाणे चालले तर तुमचं जीवन तुम्हाला मिळेल हरिया आज तुम्ही बघा गोरायला किती लोक धावतात आपल्या घरी काही माऊली नाही मिळत आपल्याकडे देवाची प्रतिमा ते बनवलेली नाही मरियमातेची रूप बनवून तुम्ही ठेवतात ती काय मिळत नाही काय ना मग गोरायला ती संत झाली त्याचं कर्म चांगलं असेल कदाचित त्याला काहीतरी देवाने हेच दिला असेल त्याचा विश्वास आणि श्रद्धेद्वारे मग आपली श्रद्धाचा विश्वास काय लुकटराट येशू येणार आहे आता विश्वास मध्ये अरे मूर्तीला बजू नका कुर्तीला बजा एक मनुष्य घरात रोजरी नाही करणार की एक प्रार्थना नाही करणार हरिया पण लोक त्या मागे जास्त जाणार हरिया मूर्ती पूजा ही निर्गम ही सध्यामध्ये पहिली साधना दिलेली आहे येशूची आई जी होती ती परमेश्वर पित्याने बनवलं तिला आणि स्वर्गीय देवदूताद्वारे तिला निवडलं ती एक स्त्री चांगली म्हणून निवडलेली आहे ती देव किंवा देवती नव्हती ती चांगली सद्गुणी स्त्री म्हणून तिला वाटलेली आहे आणि तिने प्रभू परमेश्वराला हे जन्म दिलेला आहे म्हणजे येशू ख्रिस्ताला जन्म दिलेला आहे म्हणून तिचा सन्मान आणि तिची कृती हमेशा आपल्या अंतकरणात रुजलेली पाहिजे ही चांगली महान आई आम्हाला दिलेली आहे आम आमच्या आयाने आम्हाला कदाचित चांगलं धार्मिक शिक्षण नाही दिलं असेल परंतु त्या आईने या जगाला धार्मिक शिक्षणासाठी एक पुत्र निर्माण केला म्हणून तिचं आदर्श हे सगळ्यात श्रेष्ठ आहे कारण तो तिचा मी फोटो बघतो की तिचं हे बघतो एक आदर्श मी ठेवतो की तिच्यासारख्या एका प्रत्येक स्त्रीने वागावं आणि येशू ख्रिस्तासारखं प्रत्येक पुरुषाने वागावं म्हणून एव्हा चौदा 
मग ते आपण बारा वचन काय सांगतो जो माझ्या ऋषी तो माझ्या पेक्षा श्रेष्ठ होय कारण ती रूप पहिल्या अध्यायामध्ये जर तुम्ही वाचलं आणि दुसऱ्या मध्ये पर्यंत वाचलं तर बघा तिकडे काय दिलेलं आहे जेव्हा ती गरोद नसताना एलिसेबेथला भेटायला गेली तेव्हा तिकडे काय सांगितलं एलिझाबेथने तिला लगेच ओळखलं कारण योहान जो होता तो उल्हासाने उडी मारायला लागला तिच्या उदरामध्ये आणि तिथे सांगितलं प्रभूच्या मातेने माझ्याकडे यावे हा मान मला कुठून हे बायबलचं वचन आहे मग ते चोवीस पस्तीस आकाश पृथ्वी होईल नाहीसे होईल पण माझं वचन म्हणून ही रोजरी जी आहे ना ही माळेची रोजरी जो बोलतात ती त्या बायबलची वचन आहे आणि वचनाची ती रोजरी तयार केली की लोकांना लिहिता वाचता येत नव्हतं त्या ठिकाणी अशिक्षित लोक होते त्यामुळे बोलणाऱ्या गोष्टी ऐकता येते मग त्यांना ती म्हणी दिली की काय करणार आता बोटाने तर तुम्हाला दान अमोरे आमच्यावर बोलता येणार नाही हरल्या म्हणून त्यांनी काय केलं एक माळ बनवली कि या माळेद्वारे तरी कमीत कमी कारण काय ना काय होतं ते गळ्यात घालायचे ते कमीत कमी दे मग एक क्रॉस ठेवला क्रॉस असा होता की कुरसावर विजय मिळवणारा एकच परमेश्वर होता आणि तिचा तो पुत्र होता हरल्या आणि याच आदर्श लोकांपुढे ठेवलं आणि लोकांनी त्याचा अर्थ वेगळा आता तुम्ही शाळेत जातात टीचर तोंड उघडून शिकवत होती ना तर तिचा फोटो लावलेला होता मग तसंच आहे आपल्या धार्मिक ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी धार्मिक स्थळामध्ये शिक्षकच नाही मिळत विद्यार्थी भरपूर आहे पण शिक्षक नाही आणि शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थ्याचं शिक्षण होत नाही सगळे फेल होतात लॉकडाऊन होतात म्हणून त्याला शिक्षकाची गरज आहे हरिया आपल्याला बायबल मध्ये बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत म्हणून त्यांचं जड अन्न चालत नाही त्याला निरा दुऱ्याची गरज आहे कुणीतरी तुम्हाला शिकवणं गरजेचं आहे तसं आहेच आज आपल्याला धार्मिक गोष्टीकडे वळणं गरजेचं आहे आणि जर आपल्यामध्ये धार्मिक गोष्टी नसेल तर आपल्याला शेवट मर्क होईल बघा मी एक सत्यानुसार आहे माझं दिवस एक ना एक दिवस येणार आहे आणि मला कधीतरी देवाच्या घरी जाणार लागणारच तर त्यामुळे मला देवाने काम दिले ते मी काम का नाकारणार मी लोकांना देवाचा शब्द देणार आणि पवित्र शास्त्राप्रमाणेच त्यांना मार्गदर्शक करतो या मूर्तीपूजाप्रमाणे मी कोणाला मार्गदर्शक करत नाही आणि मूर्तीवर मी जास्त भाव ठेवत नाही आदर्श ठेवतो की अशा प्रकारे पृथ्वीमध्ये महान व्यक्ती येऊन गेली त्याला काही हार ना मेणबत्ती अगरबत्ती गरज नाही ते त्या बदली जो आहे ना तेच व्यक्ती कोणाला द्या तुम्ही येशूच्या बाबतीत द्या कोणाला द्या गरीब आणि गरजवंत लोक आहे ना त्यांना द्या एक मेणबत्ती तुमच्या घरात आहे ना ती मेणबत्ती त्या ऑल्टरच्या समोर ठेवते ते उचला आणि पाहिजे ते कोणा बाजूला घरी लाईट नाही त्यांना नेऊन द्या तो तुम्हाला आशीर्वाद नाही कारण ती देव काय आधार नाही म्हणून एव्हा नाट बारा बोलत मी जगाचा प्रकाश आहे जो मला नुसरतो तो अंधारात चालणार नाही तर मी यशूचा स्वीकार आहे तुम्ही अंधकारात राहणार नाही मी प्रकाशातच राहील हरिया आपण छोटीशी प्रार्थना करूया हे पिता परमेश्वर आकाश पृथ्वी निर्माण करता प्रभू सदस्य सर्व मंत्री लोक आमदार लोक सरपंच सर्व पोलीस परमेश्वरची सेवा आणि परमेश्वरचे कार्य करणारे या पृथ्वीमध्ये परमेश्वरचे सेवक अशा लोकांना प्रभू तुझं साह्य आणि जगाच्या काण्या कोपऱ्या लोकांनी प्रभू तुझा स्वीकार करावा तू परमेश्वर आणि सर्व लोकांना सार्वजनिक जीवन मिळावा म्हणून ही प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो आमेन